সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি ফরেক্সের উপর নির্মিত এই শিক্ষামূলক ভিডিও সিরিজটি দেখার জন্য আপনারা যারা আমাদের চ্যানেলটি ফলো করেন তারা জানেন যে আমরা ফরেক্সের উপরে বা স্টক মার্কেটের উপরে কিছু শিক্ষামূলক ভিডিও বানিয়ে থাকি আপনারা যদি পূর্ববর্তী ভিডিওগুলি না দেখে থাকেন তাহলে আপনাদের আমি অনুরোধ করব পূর্ববর্তী ভিডিওগুলো দেখে আসার জন্য তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আজকে আমরা যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হল সফলভাবে মুভিং এভারেজ ব্যবহারের কৌশল পর্ব তিন আপনারা যারা জানেন যে আমরা এই ভিডিও সিরিজটি তিনটি ভাগে ভাগ করেছি এই মুভিং এভারেজ উপরের ভিডিওটি প্রথম যে পর্বটি ছিল সেই পর্বটিতে আমরা আলোচনা করেছি ইন্ডিকেটার সম্পর্কে জানা কেন জরুরি দ্বিতীয় পর্বটিতে আমি মুভিং এভারেজ কি এবং তার বেসিক জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছি এবং তার পজিটিভ এবং নেগেটিভ দিকগুলো সম্পর্কে আপনাদেরকে তুলে ধরেছিলাম আজকে আমরা আলোচনা করব কিভাবে আমরা মুভিং এভারেজে সুবিধা আদায় করে নিতে পারি কারণ আমরা সবাই জানি মুভিং এভারেজ কি করে ব্যবহার করতে হয় কিন্তু যখন আমরা চার্টে ব্যবহার করতে যাই বিশেষ করে লাইভ চার্টে যখন ব্যবহার করতে যাই তখন অনেক সমস্যার সম্মুখীন হই আমি সেগুলো আপনাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করব যে মুভিং এভারেজকে কি করে আমরা সঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি তো শুরুতে আমি যে কাজটা করতে চাই আমি যে পর্ব ওয়ান এবং পর্ব টু অর্থাৎ পর্ব এক এবং পর্ব দুইয়ে আমি যে জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করেছিলাম তার একটা সার সংক্ষেপ দিতে চাই এতে আপনাদের সুবিধা হবে যে পূর্ববর্তী যে নলেজগুলো আপনারা গ্যাদার করেছিলেন একটু ঝালিয়ে নিতে পারবেন আর যাদের আরও বেশি সম্পর্ক এই সম্পর্কে আরও বেশি জানা দরকার তারা আপনারা আমাদের পূর্ববর্তী ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো আমি পূর্ববর্তী ভিডিওতে যেগুলো বলেছিলাম তার সার্বভৌম এরকম ছিল যে ইন্ডিকেটার দিয়ে কখনো সফলভাবে ট্রেড করা যায় না এটা অনেকে বলে থাকে বাট এটা যদি ট্রু হতো তাহলে যারা বড় বড় ট্রেডার ছিল তারা যে তাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ধরনের বই লিখেছে সেখানে তারা বলেছে যে তারা টেকনিক্যাল ইন্ডিকেটার ব্যবহার করে প্রফিটেবল স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে পেরেছে তাহলে সেটা হয়তো সঠিক হতো না আবার অনেকের মধ্যে আমাদের ধারণা আছে যে এটা ব্রোকারের সৃষ্টি অর্থাৎ ইন্ডিকেটার হলো ব্রোকারের সৃষ্টি এই জন্য আমরা যখন ইন্ডিকেটার দিয়ে ট্রেড করব তখন ব্রোকারে লাভ হবে আমাদের লাভ হবে না অ্যাকচুয়ালি এটা ডিপেন্ড করছে আপনার যদি ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি সাকসেসফুল না হয় তাহলে আপনি লস করবেন আর যদি আপনার সাকসেসফুল ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি এবং সঠিক উইপন দিয়ে আপনি তৈরি করতে পারেন তাহলে আপনার ইন্ডিকেটারগুলো ঠিকভাবে কাজ করবে দ্বিতীয়ত আমি বলেছিলাম যে ইন্ডিকেটার ব্যবহার করার আগে আপনাকে জানতে হবে যে ইন্ডিকেটারে এ বি সি কি করে কাজ করে অর্থাৎ আপনি যদি না জানেন যে কি করে এ লিখতে হয় কি করে বি লিখতে হয় অথবা কি করে সি লিখতে হয় তাহলে কিন্তু আপনি কমপ্লিট ওয়ার্ড লিখতে পারবেন না আর কমপ্লিট ওয়ার্ড না লিখতে পারলে আপনি কমপ্লিট সেন্টেন্স লিখতে পারবেন না অনুরূপভাবে আপনি যদি এক দুই তিন না জানেন তাহলে আপনি বড় বড় অঙ্ক সলভ করতে পারবেন না এই জন্য যখন আপনি প্রাইস অ্যাকশন ট্রেডিং বা সাপ্লাই ডিমান্ড ট্রেডিং বা প্যাটার্ন ট্রেডিং বা অ্যালগোরিদমিক ট্রেডিং এগুলো করতে যাবেন তার আগে আপনাকে ইন্ডিকেটারগুলো সম্পর্কে জেনে নিতে হবে ইন্ডিকেটারগুলো কিভাবে কাজ করে বা ইন্ডিকেটারগুলো কখন কাজ করে না যখন কাজ করে না সেই জিনিসগুলোকে বাদ দিয়ে যখন কাজ করে তখন যদি আমরা সেই জিনিসগুলোকে ক্যাপচার করতে পারি বা সেই সেইভাবে ইন্ডিকেটারকে ইউটিলাইজ করতে পারি তাহলে দেখা যাবে ইন্ডিকেটারগুলো আমাদের মার্কেটে হয়তো কিছুটা অ্যাডভান্টেজ দিলেও দিতে পারে এছাড়া আমি বলেছিলাম যে ফার্স্টে আপনাকে জানতে হবে যে কোন ইন্ডিকেটার কোন মার্কেটে ভালো কাজ করে কোনো মার্কেটে হয়তো মুভিং এভারেজ ভালো কাজ করে কোনো মার্কেট হয়তো বলিঞ্জার ব্যাট কোনো মার্কেট হয়তো ম্যাক ডি এক এক মার্কেটে এক এক ইন্ডিকেটার ভালোভাবে কাজ করে তো কোন মার্কেটে কোন ইন্ডিকেটার কিভাবে কাজ করে সেই সম্পর্কে যদি আপনার ধারণা থাকে তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কখন কোন ইন্ডিকেটার ব্যবহার করতে হয় এটার এক্সাম্পল আমি বলেছিলাম মনে করেন আপনি এখন ফর্মুলা ওয়ান রেসিংয়ে যাচ্ছেন তাহলে আপনি নর্মাল গাড়ি নিয়ে গেলে হবে না আপনাকে ফর্মুলা ওয়ান গাড়ি নিয়ে যেতে হবে কিন্তু আপনি মনে করেন যে নর্মাল ঢাকা রাস্তায় গাড়ি চালাচ্ছেন তখন কিন্তু আপনি ফর্মুলা ওয়ান গাড়ি দিয়ে ড্রাইভ করতে পারবেন না তখন আপনার নর্মাল গাড়ি দরকার হবে সেখানে আপনি একটা ফুয়েল ইফিসিয়েন্সি কার্ড যাবেন যেখানে আপনি সব সহজেই এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যেতে চান তো এই জিনিসগুলো আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আমার পর্ব একে আপনার যারা পর্ব এক দেখেন নাই তাহলে সেই পর্ব একটা দেখে নিতে পারেন এবং পর্ব দুইতে আমি আলোচনা করেছিলাম মুভিং এভারেজ কি এবং সেটা বোঝানোর সময় বলেছিল যে মুভিং এভারেজ হলো একটা ওয়ান টাইম অফ এভারেজ এভারেজ বলতে আমরা বুঝে থাকি যে আমাদের কাছে যদি অনেকগুলো সংখ্যা থাকে সেই সংখ্যাটার এভারেজ করলে আমরা একটা সম্মুখ ধারণা পেয়ে থাকি সুতরাং মুভিং এভারেজও আমাদের মার্কেটের প্রাইসের একটা সম্মুখ ধারণা দিয়ে থাকে এবং এটা আমি ব্যাখ্যা করার সময় বলেছিলাম যে এক এক মার্কেট এক এক রকম সিচুয়েশনে থাকে এবং এক এক মার্কেটের এক এক রকমের সিচুয়েশনের উপরে আপনার সম্মুখ ধারণাটাও ডিফারেন্ট হতে পারে যেমন আমি রুমের এক্সাম্পল দিয়ে বলেছিলাম একটা রুমের মধ্যে যদি সমসাময়িক এজের অর্থাৎ কি
এক এক মার্কেট কন্ডিশনে কাজ করে এবং আমরা বের করেছিলাম যে ট্রেন্ডি মার্কেটে মুভিং এভারেজ ভালোভাবে কাজ করে এবং আমরা যখন চার্টে মুভিং এভারেজ বসাতে চাই তখন আমাদেরকে কিছু প্যারামিটার সেট করতে হয় ফর এক্সাম্পল পিরিয়ড কতগুলো ক্যান্ডেল পূর্ববর্তী ক্যান্ডেল আমি আমার এভারেজ করার জন্য ব্যবহার করব কি টাইপের মুভিং এভারেজ আমি ব্যবহার করবো সিম্পল এক্সপোনেন্সিয়াল নাকি স্মুথ এবং কোন প্রাইসে আমি এটা ব্যবহার করবো ক্লোজিং প্রাইস ওপেনিং প্রাইস না হাই প্রাইসে এই জিনিসগুলো আমি পূর্ববর্তী দুই নম্বর ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম এবং দুই নম্বর ভিডিও সার্বভৌম আমার ছিল যে মুভিং এভারেজ আমরা ট্রেন্ড আপ ট্রেন্ড ডাউন কিংবা রেঞ্জিং মার্কেট এই তিনটা মার্কেট আইডেন্টিফাই করতে ব্যবহার করতে পারি কিন্তু মুভিং এভারেজটা ট্রেন্ডিং এবং ট্রেন্ডিং আপ এবং ট্রেন্ডিং ডাউন অর্থাৎ যখন মার্কেট মুভবে থাকে রেঞ্জে থাকে না তখন ভালো কাজ করে থাকে এবং এটাও বলেছিলাম যে মুভিং এভারেজ যেহেতু পাস প্রাইসের উপরে তৈরি হচ্ছে এই জন্য এটি একটি ল্যাগিং ইন্ডিকেটার অর্থাৎ আমরা যদি মনে করে থাকি যে এটা ফিউচার মার্কেট প্রেডিট করবে তাহলে ভুল কিন্তু কোনো একটা ট্রেন্ড আইডেন্টিফাই করার জন্য মুভিং এভারেজ কিন্তু ভালোভাবে কাজ করতে পারে তো এখন এই যে পজিটিভ দিকগুলো আমি আলোচনা করলাম এবং নেগেটিভ দিকগুলো আলোচনা করলাম আজকের পর্বটিতে আমি দেখাবো যে কি করে আমরা পজিটিভ দিকগুলোকে ইউটিলাইজ করতে পারি নেগেটিভ দিকগুলোকে নালিফাই করতে পারি তাহলেই তো আমাদের একটা স্ট্র্যাটেজি সফলভাবে আমরা ডেভেলপ করতে পারবো তো মুভিং এভারেজ নিয়ে যতগুলো স্ট্র্যাটেজি আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত স্ট্র্যাটেজি হলো মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার আমরা যারা কিছুদিন ট্রেড করেছি বা অনেকদিন ধরে ট্রেড করেছি তারা মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার এই নামটা শুনে থাকবেই থাকবো কারণ প্রথমেই আমরা যে স্ট্র্যাটেজিটা ইউজ করে থাকি সেটাই হয় আমাদের মুভিং এভারেজ স্ট্র্যাটেজি অথবা বোলিং এর বাদে কোনো একটা স্ট্র্যাটেজি তা মুভিং এভারেজ স্ট্র্যাটেজি দিয়ে অনেকেই অনেকে সফলভাবে ট্রেড করতে সক্ষম হয়েছে তার মানে আপনি যদি মুভিং এভারেজ দিয়ে ঠিক মতো আপনার ট্রেডটাকে সেট আপ করে নিতে পারেন ট্রেডিং সাইকোলজির সাথে এবং ট্রেডিং প্ল্যানের সাথে তাহলে আপনার স্ট্র্যাটেজিটা কিন্তু ঠিক মতো কাজ করার প্রবাবিলিটি রয়েছে তো মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার এই স্ট্র্যাটেজিটা কিভাবে কাজ করে এখন আমি সেটা একটু ব্যাখ্যা দিই সেটা হলো আমরা দেখেছিলাম যে আমরা চার্টের মধ্যে মুভিং এভারেজ বসাতে পারি এরকম করে আমরা চার্টের মুভিং এভারেজের পিরিয়ড কত হবে সেটাও চেঞ্জ করতে পারি যখন আমরা পিরিয়ডটাকে বাড়াই দিব অর্থাৎ অনেকগুলো ক্যান্ডেলকে নিয়ে এভারেজ করব তখন আমরা যেটা পাবো সেটা হবো লং টার্ম মুভিং এভারেজ দেখেন এই যে মোটা দাগটা দেখা যাচ্ছে এটি একটি লং টার্ম মুভিং এভারেজ এটা অনেকগুলো ক্যান্ডেলের সমন্বয় এভারেজ করেছে বলে এটা স্মুথ একটু বেশি কিন্তু আরেকটা যেটা কারো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেকেন্ড আরেকটা মুভিং এভারেজ সেটি হলো শর্ট টার্ম মুভিং এভারেজ এই শর্ট টার্ম মুভিং এভারেজে আমরা কম সংখ্যক ক্যান্ডেল বিবেচনা করেছি কম্পেয়ার টু আমাদের লং টার্ম মুভিং এভারেজ ফর এক্সাম্পল যদি আমি লং টার্ম মুভিং এভারেজে পঞ্চাশটা ক্যান্ডেল কাউন্ট করে থাকি পূর্ববর্তী তাহলে শর্ট টার্মে আমি কাউন্ট করছি বিশটা ক্যান্ডেল কি করে এই মুভিং এভারেজ আমার চারটে বসাবো কখন এই মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার ঘটে এটা নিয়ে আমি আমার এই ভিডিও শেষে লাইভ চার্টে যখন যাবো তখন আপনাদেরকে দেখাবো বাট এখানে জাস্ট মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার এই স্ট্র্যাটেজিটা কিভাবে কাজ করে এটার ব্যাখ্যা দিচ্ছি প্রথমে প্রথমে আপনাকে দুটো মুভিং এভারেজ বসাতে হবে একটি হলো আপনার লং টার্ম মুভিং এভারেজ আর একটি হলো শর্ট টার্ম মুভিং এভারেজ শর্ট টার্ম মুভিং এভারেজটা প্রাইসের সাথে সাথে খুব তাড়াতাড়ি মুভ করবে ব্যাখ্যা অনুযায়ী আর লং টার্ম অনুযায়ী লং টার্ম মুভিং এভারেজটা আপনার প্রাইসের সাথে সাথে ধীরে ধীরে মুভ করবে তো এই স্ট্র্যাটেজিটা হলো এইরকম যখন শর্ট টাইম মুভিং এভারেজ ক্রস করবে লং টাইম মুভিং এভারেজকে ফর এক্সাম্পল এখানে আপনি লং টার্ম মুভিং এভারেজ দেখতে পাচ্ছেন যখন এই শর্ট টাইম মুভিং এভারেজ যেটা চিকন লাইন দামে বোঝাচ্ছি নিচ থেকে উপরের দিকে যাবে তখন আমরা বলি যে আমাদের দিক চেঞ্জ হয়েছে মার্কেটের দিক চেঞ্জ হয়েছে অর্থাৎ মার্কেট এখন উপরের দিকে যাচ্ছে যখন আপনার শর্ট টাইম মুভিং এভারেজটা উপরে থাকবে লং টার্ম মুভিং এভারেজটা নিচে থাকবে তার মানে মার্কেট এখন বুলিশ কন্ডিশনে রয়েছে তার রিভার্স হলো সত্যি যখন আপনি দেখতে পাবেন যে আপনার শর্ট টার্ম মুভিং এভারেজ অর্থাৎ ফাস্ট মুভিং এভারেজ যেটা যেটা তাড়াতাড়ি মুভ করছে সেটা যখন আপনার লং টার্ম মুভিং এভারেজ বা স্লো মুভিং এভারেজ যে কার্ভটা রয়েছে সেটাকে ক্রস করে নিচের দিকে চলে যাচ্ছে তার মানে ফাস্টার যেটা সেটা যখন স্লোয়ারের নিচের দিকে চলে যাবে তখন আমরা বলবো যেটা ব্যারিশ ট্রেন্ডে এন্টার করেছে অনুরূপ ভাবে এই জায়গাটাতে আবার মার্কেট চেঞ্জ হয়েছে কি করেছে দেখেন শর্ট টার্ম মুভিং এভারেজ বা ফাস্ট মুভিং এভারেজ আমরা দুই নামে এটাকে চিনে থাকি তাহলে ফার্স্ট যেটা রিয়াক্ট করছে মুভিং এভারেজটা সেই মুভিং এভারেজটা যখন আগে আগে ক্রস করে আপনার শর্ট টার্ম এই লং টার্ম মুভিং এভারেজ বা আপনার লংগার টার্ম মুভিং এভারেজ বা স্লো মুভিং এভারেজকে ক্রস করে উপরের দিকে উঠে যাবে তখন আমরা বলবো যে এটা একটা বুলিশ ট্রেন্ডে রয়েছে তো এটা হলো মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার এভাবে আমরা এখানে এসে বাই নিতে পারি
সাধারণত যারা অনেক দিন ধরে ট্রেড করছে তারা জানেন যে কিছু এভারেজ ভ্যালু রয়েছে যেগুলো সাধারণত সবাই ইউজ করে থাকে ফর এক্সাম্পল যারা শর্ট টার্ম ট্রেড আইডেন্টিফাই করতে চায় তারা দশ থেকে বিশ এই ভ্যালুটা ইউজ করে থাকে যারা মিড টার্ম ট্রেড আইডেন্টিফাই করতে চায় তারা পঞ্চাশ বা ফিফটি এটা আইডেন্টিফাই করে থাকে আর যারা লং টার্ম ট্রেড আইডেন্টিফাই করতে চায় তারা টু হান্ড্রেড ইউজ করে থাকে অর্থাৎ আপনি যদি এরকম চান যে যে কোনো দুইটার কম্বিনেশন বা তিনটার কম্বিনেশন আপনি আপনার ক্রস ওভার স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করবেন তাহলে আপনি যে কোনো দুইটা নিতে পারেন যেমন ধরেন যে আপনি টোয়েন্টি এবং ফিফটিন একটা স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে পারেন অথবা আপনি যদি চান না আমি আরও লংগার টাইম ফ্রেমে ট্রেড করব অর্থাৎ আপনি ধীরে ধীরে ট্রেড করবেন তাহলে আপনি ফিফটি এবং টু হান্ড্রেড দেওয়া একটা স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে পারেন এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করবে আপনার ট্রেডিং সাইকোলজি এবং ট্রেডিং প্ল্যানের উপরে আপনি আস্তে আস্তে ট্রেড করবেন নাকি রিস্কি ট্রেড করবেন নাকি আপনি লংগার টাইম ফ্রেম লাইক ডে ফোর এইচ ফোরে ট্রেড করবেন নাকি শর্ট আর টাইম ফ্রেম লাইক এইচ ওয়ান এম থার্টিতে ট্রেড করবেন কোন টাইম ফ্রেমে ট্রেড করবেন কোন স্ট্র্যাটেজিতে ট্রেড করবেন এবং কি প্ল্যানে ট্রেড করবেন সেটার উপর অ্যাকচুয়ালি ডিপেন্ড করবে আপনার এই ভ্যালুগুলো কোনটা আপনার ইউজ করবেন এবং এগুলো কোনো রিজিড ভ্যালু না আপনার স্ট্র্যাটেজির সাথে সাথে কিন্তু এই ভ্যালুগুলোর ভ্যালুও চেঞ্জ হবে তো দেখা যায় যারা ক্রস ওভার এই স্ট্র্যাটেজিটা শিখে মুভিং অ্যাভারেজ ক্রস ওভার তার বিভিন্ন ধরনের ভ্যালু দিয়ে এটাকে ট্রেড করা শিখতে থাকে এবং আলটিমেটলি দেখা যায় যে তারা অনেকগুলো ভ্যালু পিছনে দৌড়াতে দৌড়াতে এই মুভিং স্ট্র্যাটেজ মুভিং ওভার ক্রস ওভার স্ট্র্যাটেজি যে সুবিধাগুলো আদায় করতে হবে সেই সুবিধাগুলো আদায় করতেই ভুলে যায় তো আমি আমার লাইফ স্ট্রাচে যখন যাব তখন আপনাদেরকে দেখাবো যে কখন কিভাবে সুবিধা আদায় করতে হয় এখন আমরা দেখি এখানে যে কেন এই মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার এত সহজ একটা স্ট্র্যাটেজি হওয়ার কারণেও যখন আপনি লাইফ চার্টে ব্যবহার করতে যান তখন ফেল করেন আমরা জানি যে মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার স্ট্র্যাটেজি দিয়ে অনেকে সফলভাবে ট্রেড করেছে বাট সবাই যে সফলভাবে ট্রেড করতে পারে তা কিন্তু ট্রু না তো সবাই কেন সফলভাবে ট্রেড করতে পারে না তার ব্যাখ্যাটা এখানে আছে এই ব্যাখ্যাটা হলো যে আমরা বলেছিলাম যে মুভিং এভারেজটা ট্রেন্ডি মার্কেটে ভালো কাজ করে যেমন ধরে এখানে খুব সুন্দর ট্রেন্ডি মার্কেটে রয়েছে আপ ট্রেন্ডে রয়েছে আবার এখানে খুব ডাউন ট্রেন্ডে রয়েছে এখানে আপ ট্রেন্ডে রয়েছে এই জন্য এই মার্কেট কন্ডিশনে আপনার মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার স্ট্র্যাটেজিটা কিন্তু ভালোভাবে কাজ করবে কিন্তু আনফর্চুনেটলি মার্কেটে অনলি টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট টাইমই কিন্তু আপনার ট্রেন্ডিং মার্কেটে থাকে বাকিটা টাইম তারা কনসলিডেশন পিরিয়ড বা একটা কনফিউশন জোনের মধ্যে থাকে তো তাহলে কি হলো আপনার মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার স্ট্র্যাটেজি আপনি তৈরি করলেন সেটা কিন্তু মার্কেটে অনলি টেন টু ফিফটিন পার্সেন্ট সময় ঠিকমতো কাজ করবে অন্য কোনো সময় কিন্তু এভারেজগুলো ঠিকমতো কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে না কারণ মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার স্ট্র্যাটেজি শুধুমাত্র ট্রেন্ডিং মার্কেটে ঠিকমতো কাজ করে সো আপনি যখন দেখা গেল লাইফ চার্টে ইউজ করতে গেলেন তখন দেখা গেল আপনার ট্রেডিং রিয়েলিটিটা হলো এই রকম আপনি ফার্স্টার মুভিং এভারেজ এবং স্লোয়ার মুভিং এভারেজ চার্টে বসানোর পর দেখলেন এরকম একটা হজ বড় অবস্থা হয়ে গেল আপনি বুঝতেই পারছেন না যে আপনার ক্রস কোথায় করলো আর কোথা থেকে আপনি সেল ট্রেড দিবেন কোথায় ক্রস করলো আর কোই থেকে বাই ট্রেড দিবেন মার্কেটে বেশিরভাগ সময় এরকম সিচুয়েশন থাকে বলেই আমরা মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার দিয়ে সাকসেসফুল ট্রেড করতে পারি না তো এখন আমরা দেখি যে এই যে বাই এবং সেল একটা হজবরল অবস্থা তৈরি হলো এটা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় কি উপায় হলো যদি আপনি মার্কেটের ট্রেনটা ঠিক মতো বুঝতে পারেন এবং এই বুঝে আপনি সেই মুভিং এভারেজটা ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারেন তাহলে এই যে একটা আমরা টাফ সিচুয়েশনের মধ্যে আছি এখানে আমাকে টাফ সিচুয়েশন থেকে বের হয়ে আসার জন্য কিছু ফিল্টার ইউজ করতে হবে ফিল্টার মিনস আপনাকে এমন কিছু ক্রাইটেরিয়া ফিক্স করতে হবে যখন আপনি বুঝতে পারবেন যে মার্কেটটা অ্যাকচুয়ালি ট্রেন্ড দিতে নাই আপনার মার্কেট এখন কনসলিডেশন জোনে আছে এই জন্য কনসলিডেশন পিরিয়ডে আপনি তখন মুভিং এভারেজ কর্স স্টাডি ব্যবহার করবেন না তখন অন্য কোনো স্ট্র্যাটেজি যে স্ট্র্যাটেজিটা আপনার কনসলিডেশন পিরিয়ডের জন্য তৈরি করা হয়েছে লাইক প্যাটার্ন স্ট্র্যাটেজি আপনার প্যাটার্ন দিয়ে ট্রেড করা তো প্যাটার্ন চার্ট যখন আমি ট্রেড করবে তখন কিন্তু সেগুলো কনসলিডেটেড মার্কেটে খুব ভালোভাবে কাজ করে আবার মনে করেন আপনি উপরে গেলে সেল করবেন নিচে গেলে বাই করবেন এই সমস্ত স্ট্র্যাটেজি যেগুলো সেগুলো কিন্তু আপনার এই কনসলিডেড মার্কেটে ভালো কাজ করে তো আপনাকে বুঝতে হবে কখন কোন স্ট্র্যাটেজিটা আপনার ঠিক মতো কাজ করে তাহলে মুভিং এভারেজ যে আমাকে অ্যাডভার্টাইজ করেছিল যে এই স্ট্র্যাটেজিটা এত সুন্দরভাবে কাজ করে বিভিন্ন ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি যখন আপনি দেখতে যাবেন তখন তারা দেখাবে যে চার্টে ঠিক মতো কাজ করছে বা আলটিমেটলি আপনি রিয়েল মার্কেটে ট্রেড করতে গেলে দেখবেন যে তারা কাজ করছে না এটা আমাদের জন্য এখন ক্লিয়ার যে সবসময় এই মার্কেটে ঠিক মতো কাজ করে না তাহলে কোথায় কোথায় কাজ করে না এটা মোটামুটি আমরা জেনে গেলাম একটা হলো যখন রেঞ্জি মার্কেটে থাকে অর্থাৎ কনসলিড
তার মানে ওখানে আপনার কনসোলিডেট বা কনফিউশন মার্কেট অনেক বেশি রেদার দ্যান এট দা ট্রেন্ডি মার্কেট ওইখানে যে আপনি ইউজ করতে পারবেন না তা না কিন্তু আপনার ওইখানে ইউজ করে সাকসেস হওয়ার প্রবাবিলিটি অনেক কম যদি আপনি বিশেষ করে নতুন ট্রেডার হয়ে থাকেন অভিজ্ঞ ট্রেডার হলে সেটা ডিফারেন্ট অভিজ্ঞ ট্রেডার হলে যারা স্ক্যালপিং করে তারা ইভেন আপনার এক মিনিট চার্ট দেখেও কিন্তু আপনার স্ক্যালপিং করতে পারে কিন্তু আমি এখানে নর্মাল এভারেজ ট্রেডার যারা নতুন এন্ট্রি করেছে বা যারা কিছুদিন ধরে এখানে সার্ভাইভ করার পরও এখান থেকে একটা সফল স্ট্র্যাটেজি তৈরি করতে পারছে না তাদের জন্য আমার সাজেশন হলো লোয়ার টাইম ফ্রেম এটা ইউজ না করা কারণ লোয়ার টাইম ফ্রেম আপনার মার্কেট যেহেতু কনফিউশনের মধ্যে থাকে তখন এটা ঠিক মতো কাজ করতে পারে না আরেকটা ব্যর্থ হওয়ার কারণ হলো আমরা যখন এই মুভিং অ্যাপের ক্রস ওভার স্ট্র্যাটেজিটা ব্যবহার করি তখন এটা থাকে হলো স্টক এবং রিভার্স স্ট্র্যাটেজি হোয়াট ইজ স্টক অ্যান্ড রিভার্স স্ট্র্যাটেজি স্টক অ্যান্ড রিভার্স স্ট্র্যাটেজিটা হলো আপনি এখানে যখন ফার্স্টের মুভিং এভারেজটা স্লোয়ার থেকে ক্রস করে উপরে গেল তখন আপনি বাই করলেন এবং আপনি মার্কেট থেকে কখন বের হলেন যখন অপোজিট সিগন্যাল ক্রিয়েট হলো অর্থাৎ ফার্স্টারটা ক্রস করে আবার যখন নিচের দিকে চলে গেল তখন আবার উল্টা আপনি করছেন কি সেল আর একটা ট্রেড বসাচ্ছেন অর্থাৎ আপনার এখানে যখন আপনি বাই ট্রেড এন্ট্রি করলেন ওই বাই থেকে যখন এন্ট্রি হচ্ছে এক্সিট হচ্ছেন তখন কিন্তু আপনি আবার একটা সেল ট্রেড বসাচ্ছেন আবার সেল থেকে যখন এক্সিট হচ্ছেন এই জায়গাটা আবার দেখেন যে উপরের দিকে উঠে গেল স্লোয়ার টাইম স্লোয়ার মুভিং এভারেজটা সরি ফার্স্ট মুভিং এভারেজটা এই আমি এখানে আবার কী করবো বাই করবো এখানে যখন বাই করবো তখন আমি এই সেল ট্রেড থেকে বের হয়ে আসবো তো যখন মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার স্ট্র্যাটেজি আমরা ইউজ করি প্রথম দিকে তখন আমরা সবাই এই কাজটি করে থাকি বাই সেল বাই সেল এভাবে করতে থাকি এই জন্যই দেখা যায় যে আমাদের এই ধরনের মার্কেট কন্ডিশনটা তৈরি হয় যে আমরা একবার বাই করছি একবার সেল করছি লস করছি লস করতেই আছে তো এই কাজটা আমরা করব না তো এই কাজটা না করে আমরা কি করতে পারি সেটা নিয়ে আমি মূলত আলোচনা করব তো যেই লাইফ সেটাকে আমি যখন ব্যাখ্যা করব তখন আমি কতগুলো পয়েন্ট আপনাদেরকে মনে রাখার জন্য বলে দিচ্ছি যখন আমরা মুভিং এভারেজকে সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য চার্টে যাব তখন আমাদেরকে কয়েকটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে যেগুলো আমি আমার পূর্ববর্তী ভিডিওতে আলোচনা করেছি এবং এই ভিডিওতেও আলোচনা করেছি সেটি হলো শক্তিশালী মার্কেটের গতি সম্পর্কে আমরা ধারণা পেতে পারি এই মুভিং এভারেজ ব্যবহার করে অর্থাৎ মুভিং এভারেজ আমরা তখনই ব্যবহার করবো যখন আমি দেখতে পাবো যে একটি স্ট্রং ট্রেন্ড রয়েছে এবং তখনই আমি মুভিং এভারেজটা ব্যবহার করার চেষ্টা করব এবং মুভিং এভারেজে আমি সঠিক সময় ট্রেড এন্ট্রি নেওয়ার ধারণা পেতে পারি কি করে পেতে পারি এবং কখন পেতে পারি সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো আরেকটা পয়েন্ট হলো কম বাধা সম্পন্ন পথ খুঁজে বের করতে পারি এটা মানে হলো আমি যখন এর আগের ভিডিওতে দেখেছিলাম যে আমরা সাপোর্ট রেজিস্টেন্স খুঁজে বের করতে পারি মুভিং এবার যদি ডায়নামিক সাপোর্ট রেজিস্টেন্স তখন আমি দেখেছিলাম যদি একটা ট্রেন্ডি মার্কেটে থাকে সেই ট্রেন্ডি মার্কেটে যেমন আমি যদি আবার একটু ব্যাক করে যাই ব্যাক করে দেখাতে চাই যে ট্রেন্ডি মার্কেট ফর এক্সাম্পল এই যে ট্রেন্ডি মার্কেট এই ট্রেন্ডি মার্কেটে যখন উপরের দিকে যাচ্ছিল যখন নিচের দিকে নেমে আসছিল তখন কিন্তু এই দেখেন এই মুভিং এভারেজটা একটা ডাইনামিক সাপোর্ট হিসেবে কাজ করছে উপরের দিকে গিয়ে ব্যাক করে এখানে বাধা পেয়ে আবার উপরের দিকে গেছে তাহলে এই যে মুভিং এভারেজ এখানে একটা ডাইনামিক সাপোর্ট কিংবা ডাইনামিক রেজিস্টেন্স হিসেবে কাজ করে এই মুভিং এভারেজ দেখে তখন আমি বুঝতে পারি যে আমার সামনে কোনো বাধা আছে কিনা যদি উপরে বাধা থাকে তাহলে আমি বুঝে নিবো যে না এখন ওই দিকে ট্রেডটা নেওয়া যাবে না এবং ট্রেড থেকে বের হয়ে আসার ইন্ডিকেটার হিসাবে কিন্তু মুভিং এভারেজ কাজ করে যেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে লাইফ চার্টে গিয়ে যে আমরা রেদার দেন যে এরকম যে আমি শুধু একটা বাই ট্রেডেই থাকবো এবং কিছুক্ষণ পর আমি সেল ট্রেড যখন পাবো তখন বাই ট্রেড থেকে বের হয়ে সেলে ঢুকবো সেটা না করে যদি আমি স্টপ ট্রেডিং করি অর্থাৎ আমি যদি মুভিং এভারেজ ভ্যালুটা এমনভাবে সেট করি যে ওই নিচে গেলে আমি ট্রেড থেকে বের হয়ে আসবো তারপর আমি আর কোনো ট্রেড নেবো না ওয়েট করবো আবার কখন একটা সুন্দর জিনিস আমার সামনে আসে তখন আমি আবার ট্রেড নেবো তাহলে কিন্তু মুভিং এভারেজটা বেশ ভালোভাবে কাজ করে তাহলে এখন আমি লাইফ চার্টে যাবো লাইফ চার্টে গিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো যদি একদম লাইফ চার্টে গিয়ে আমি দেখাতে পারছি না বাট হিস্টোরিক্যাল লাইফ চার্টে গিয়ে আপনাদেরকে আমি দেখাবো যে কখন আপনারা মুভিং এভারেজ ঠিক মতো ব্যবহার করতে পারে এমন তার কিছু শর্ত আপনাদেরকে আমি দেখা দেওয়ার চেষ্টা করব তারপরে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন প্র্যাকটিস করে আপনারা বের করার চেষ্টা করবেন যে কি করে আপনারা মুভিং এভারেজ আপনাদের মতো করে সাজিয়ে নিতে পারে তো আমি একটা নতুন চার্ট নিলাম ইউরো ইউএসডি একটা নতুন চার্ট নিলাম এই চার্টে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে আমি ওয়ান আওয়ার টাইম ফ্রেমে আছি এবং এখন আমার চার্টটা মুভ করছে লাইভ চার্টে আছি আমরা এখন আমরা যে কাজটা করব প্রথমে মুভিং এভারেজ বসাবো তো আমরা একটা স্ট্র্যাটেজির আউটলাইন করে দিই স্ট্র্যাটেজির আউটলাইন হলো এইরকম আমরা এখানে দুইটা মুভিং এভারেজ ব্যবহার করবো একটা হলো স্লো মুভিং
তার মানে এটাকে চেঞ্জ করে আমি ফিফটি করে দিলাম অর্থাৎ পিওরটাকে ফিফটি করে দেওয়ার মানে হলো আমি পঞ্চাশটা ক্যান্ডেলের এভারেজ বের করব এবং এখানে আমার এক্সপোনেন্সিয়াল স্মুথ বিভিন্ন ধরনের অপশান আছে আমি সাধারণত এক্সপোনেন্সিয়ালটা ইউজ করে থাকি এবং ক্লোজ ভ্যালুতে ইউজ করে থাকি কেন আমি এক্সপোনেন্সিয়ালটা ইউজ করি সিম্পলটা ইউজ করি না এর কারণ আমি বলেছিলাম যে সিম্পল হলো প্রতিটা ক্যান্ডেলকে ইকুয়াল ওয়েটেজ দেয় আর এক্সপোনেন্সিয়াল হলো লাস্টের দিকের ক্যান্ডেলগুলোকে একটু বেশি ওয়েটেজ দেয় তার মানে কারেন্ট মার্কেট সিচুয়েশনটাকে একটু বেশি প্রাধান্য দেয় আর ক্লোজ মার্কেট এই জন্য দিলাম কারণ আমি যখন ট্রেডটা বসাবো তখন ট্রেডটা ক্লোজ হওয়ার পরেই বসাবো এই জন্য আমার ক্লোজ দিয়ে আমি এই জিনিসটাকে আইডেন্টিফাই করলাম অর্থাৎ অ্যাপ্লাই করবো ক্লোজিং ভাইসে আর এটাকে আমি কালারটা চেঞ্জ করে নীল করে দিলাম এখানে ডার্ক ব্লু করে দিলাম এবং যেহেতু এটা একটি লঙ্গার টাইম ফ্রেম অর্থাৎ এটা লঙ্গার মুভিং এভারেজ তো স্লোয়ার মুভিং এভারেজ এটাকে একটু মোটা করে দিলাম তাহলে এখানে আমি যখন ওকে চাপ দিলাম দেখেন চার্টের মধ্যে কিন্তু আমার একটা মুভিং এভারেজ বসে গেল যে মুভিং এভারেজটা হলো পঞ্চাশটা ক্যান্ডেলের গড় করবে কিসের গড় ক্লোজিং প্রাইজের ক্লোজিং প্রাইজের গড় করে সে অটোমেটিক আমার চার্টের মধ্যে বসিয়ে দিল এবার আমার একটা দরকার শর্টার টাইম ফ্রেমের জন্য মুভিং এভারেজ অর্থাৎ কতগুলো খুব কম সংখ্যক ক্যান্ডেল নিয়ে সে যে মা যেটা আমরা বলি ফার্স্টার মুভিং এভারেজ তো ফার্স্টার মুভিং এভারেজের জন্য আমরা এখানে টোয়েন্টি ভ্যালু ইউজ করি তাহলে আমি এখানে বিশ বসালাম ঠিকভাবে আমি এক্সপোনেন্সিয়াল এবং ক্লোজ ইউজ করতেছি কারণ আমি একই জিনিসই করতে চাই এবং এখানে আমি অরেঞ্জ রেড ইউজ করছি যাতে আমি বুঝতে পারি যে কোন দিকে মার্কেটটা আছে এবং এটা থিকনেসটা একটু কমাই দিলাম তো আমি যখন চারটে এটা বসালাম তখন কিন্তু আমি সুন্দরভাবে পেয়ে গেলাম যে আমার এখানে রেড যে মুভিং এভারেজটা সেটা হলো আমার ফার্স্টার মুভিং এভারেজ সেটা তাড়াতাড়ি মুভ করছে যেমন ধরুন এই যে একটা ডাউন ট্রেন্ডে রয়েছে ডাউন ট্রেন্ডে কিন্তু এই যে রেড যে লাইনটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সেটা কিন্তু তাড়াতাড়ি নেমে আসছে এই ব্লু লাইন হচ্ছে তা মানে ব্লু লাইনটা স্লোলি মুভ করছে বাট রেড লাইনটা তাড়াতাড়ি মুভ করছে তো এই যে আমি দুটো জিনিস বসাই ফেললাম এর যে ক্রস ওভার হবে অর্থাৎ ফার্স্টার মুভিং এবারে যেমন স্লো মুভিং এবারে যে ক্রস ওভার হবে সেখান থেকে আমি আমার ট্রেডগুলোকে বের করব বা সেখান থেকে আমি ট্রেডগুলোকে নিব তো আমি একটা একটা করে ট্রেডিং রুল বলছি যে ট্রেডিং রুল ফার্স্ট আমাদের কি হতে পারে এখানে যেহেতু আমি দেখছি যে একটা স্লো মুভিং এবারে ফার্স্ট মুভিং এবারে আছে তো আমি যেটা আগে বলেছিলাম সেটা ঠিক থাকবে যখন আমি দেখবো যে স্লোয়ার মুভিং এভারেজটা উপরের দিকে আর সরি ফার্স্টার মুভিং এভারেজটা উপরের দিকে আর স্লোয়ার মুভিংটা নিচের দিকে অর্থাৎ এরকম একটা সিচুয়েশন তখন আমি শুধু বাই ট্রেড দিব এটা হলো আমার একটা ফিল্টার যে আমি তখনই শুধুমাত্র বাই ট্রেড দিব যখন লালটা উপরে থাকবে নীলটা নিচে লালটা হলো ফার্স্টার নীলটা হলো স্লোয়ার এখানে আপনি দিলে বুঝতে পারছেন যেটা একটা ফার্স্টার মুভিং এভারেজ কারণ মুভিং এভারেজ টোয়েন্টি এটা হলো স্লোয়ার কারণ মুভিং এভারেজ ফিফটি আবার এই জায়গায় দেখেন মুভিং এভারেজ ফিফটিটা হলো উপরে আর টোয়েন্টিটা হলো নিচে তার মানে এই পজিশনে আমি শুধু সেল ট্রেড নিব ঠিক আছে তাহলে একটা কন্ডিশন ফুলফিল হয়ে গেল যে আমি কখন সেল সিগনাল নিব কখন বাই সিগনাল নিব তাহলে এখন আপনি দেখেন কারেন্ট মার্কেট সিচুয়েশনে আমরা কোন কন্ডিশনে রয়েছে যদি আমি কারেন্ট মার্কেট সিচুয়েশনটা এখানে দেখি তাহলে আমি দেখতে পাচ্ছি যে লাস্ট ক্রস ওভারটা কোথায় ঘটেছিল লাস্ট অফ ক্রস ওভারটা ঘটেছিল এই জায়গাটাতে এই জায়গাটাতে এটা আমি দেখতে পাচ্ছি যে ক্রস ওভার ঘটেছিল আমি রাফলি এখান থেকে দেখছি যে এই ক্যান্ডেলটাতে অর্থাৎ পূর্ববর্তী ক্যান্ডেল অ্যাকচুয়ালি এই ক্যান্ডেলটাতে আমার ক্রস ওভার ঘটেছিল বা এই ক্যান্ডেলের পরবর্তীতে আমি মনে করেন যে একদম লাইফ এক্সাম্পলে যাই যে এরকম একটা জায়গায় ক্রস ওভার ঘটেছিল বাট এর আগে কিন্তু আমার সেল ট্রেড নেওয়ার কোনো অপশান ছিল না কারণ তখন ছিল লালটা উপরে নীলটা নিচে তার মানে তখন আমি বাই অপশান খোঁজার চেষ্টা করতাম বাট এখন এখানে আমি সেল অপশান বা এই চারটার পরে এই লাল লাইনটার পরে এই যে লাল ভার্টিক্যাল লাইনটা আমি টেনেছি এরপরে আমি শুধু সেল অপশান খুঁজব এই সেল অপশান খোঁজার আগে আপনাকে যে কাজটা করতে হবে আপনি কিন্তু কয়েকটা জিনিস জানেন যদি আপনি আপনার আপনাদের পূর্ববর্তী ভিডিওগুলো দেখে থাকেন যে এই যে আপনার ডায়নামিকভাবে এই জিনিসগুলো তৈরি হচ্ছে এগুলো কিন্তু আপনার ডায়নামিক সাপোর্ট রেজিস্টেন্স জোন হিসেবে কাজ করতে পারে তাহলে প্রাইস যখন নিচের দিকে নেমে আসছিল তারপরে যখন আবার উপরের দিকে ওঠা শুরু হলো এই দেখেন মুভিং এভারেজের যে জায়গাটা এটা কিন্তু সুন্দরভাবে আপনার একটা রেজিস্টেন্স জোন হিসেবে কাজ করছে মুভিং এভারেজের যে ভ্যালুটা বা এই যে ক্লাউডটা বা এই যে এর পুরো মধ্যবর্তী যে ভ্যালুটা এটা একটা ডায়নামিক রেজিস্টেন্স জোন হিসাবে কাজ করছে তাহলে এই যে ডায়নামিক রেজিস্টেন্স জোন কাজ করছে এইখানে এসে আপনি কিন্তু আরও অনেকগুলো জিনিসের সংমিশ্রণ পেলেন আমি কিন্তু আমার স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করার সময় প্রথম থেকে আপনাদেরকে বারবার বলে আসছি আমার ভিডিওর এক নাম্বার দুই নাম্বার তিন নাম্বার ভিডিও করে যদি আপনি একটা একটা করে আসতে থাকেন আমি কিন্তু নর্মালি সবাই যে সিকুয়েন্সে ভিডিও বানাই আমি কিন্তু ওই সিকুয়েন্সে ভিডিও বানাচ্
সেগুলো দেখে আসেন ইভেন আমি আমার ক্যান্ডেল স্টিক প্যাটার্ন নিয়ে যে ট্রেডগুলো করেছিলাম যে কখন আমি বুঝতে পারি যে মার্কেট ডিরেকশান চেঞ্জ হওয়ার প্রবাবিলিটি রয়েছে সেই জিনিসগুলো আপনাকে প্রথমে আইডেন্টিফাই করা শিখতে হবে যেগুলো যদি আইডেন্টিফাই করতে না পারে তাহলে শুধুমাত্র মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার দিয়ে আপনি সাকসেসফুল ট্রেড করতে পারবেন না যেটা আপনাদেরকে আমি স্লাইডে এই মধ্যে বলে দিলাম যে আপনি শুধুমাত্র যদি বাই এবং সেল ক্রস ওভার দিয়ে নিতে চান তাহলে আপনার কখনোই ক্রস ওভার স্ট্র্যাটেজি সাকসেসফুল হবে না সাকসেসফুল হওয়ার জন্য কিছু ফিল্টার ব্যবহার করতে হবে সেই ফিল্টারগুলো কী সেই ফিল্টারগুলো খুব সুন্দর সুন্দর জিনিস এক নম্বর ফিল্টার হতে পারে আপনার সাপোর্ট রেজিস্টেন্স আপনি দেখবেন যে আপনার লঙ্গার টাইম ফ্রেমে সাপোর্ট রেজিস্টেন্স কোন পর্যায়ে রয়েছে সেই লঙ্গার টাইম ফ্রেম থেকে আপনি যদি সাপোর্ট রেজিস্টেন্স ড্র করে আসেন এবং দেখেন যে আপনার লঙ্গার টাইম ফ্রেম বেস সাপোর্ট রেজিস্টেন্টের সাথে আপনার মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার মিলে যাচ্ছে তাহলে একটা কনফ্লুয়েন্স পেলেন সেকেন্ড কনফ্লুয়েন্স কী হতে পারে সেকেন্ড কনফ্লুয়েন্স হতে পারে আপনার ক্যান্ডেল স্টিক প্যাটার্ন এইখানে দেখেন খুব সুন্দর একটা পিন বার ক্রিয়েট হয়েছে তাই না এখানে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে প্রাইসটা উপরে উঠার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে উপরে উঠতে পারে নাই সেলারদের প্রেসার প্রেসারটা বেশি ছিল বলে সে নিচে দেখে নেমে এসে একটা পিন বার ক্রিয়েট হয়েছে তো যখন আপনার পিন বার সম্পর্কে শিখেন তখনও কিন্তু আপনারা একটা ভুল করেন যে যে কোনো জায়গায় পিন বার ক্রিয়েট হয়ে আপনারা টেপ বসায় দেন তাতে কিন্তু সাকসেসফুল হওয়ার চান্স থাকে না আবার মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার দিয়ে যখন আপনার এই ক্রস ওভার হবে যায় তখনই আপনার ট্রেড বসায় দেয় তখনও কিন্তু সাকসেসফুল হওয়ার প্রবাবিলিটি থাকে না যেমন আপনি যদি এখানে ক্রস ওভার হয়েছে এখানে যদি ক্লোজিং প্রাইস আপনি ট্রেড বসাতেন তাহলে দেখেন আপনি কত আর্লি ট্রেড বসায় ফেলেন এবং আপনার যে মার্কেট রিটেস করলো আপনার স্টপ প্লাস সিট করে চলে গেল ঠিক আছে তাহলে আমাদেরকে বুঝতে হবে যে কখন কোথায় কীভাবে কোনটা ইউজ করতে হয় তাহলে আমরা ক্রস ওভার হওয়ার সাথে সাথে ট্রেড বসাবো না আমরা ওয়েট করবো ধৈর্য ধরবো কারণ আমি কি জানি যে এই মার্কেটটা তখন এই মুভিং এভারেজ ক্রস ওভারটা তখনই ভালোভাবে কাজ করবে যখন ট্রেন্ডি মার্কেট তাহলে আমি ট্রেনটাকে সেট হতে দিই ট্রেনটা সেট হলে তখন কিন্তু আপনার এভারেজটা ঠিক মতো কাজ করবে ট্রেন সেট হওয়ার আগেই যদি আপনি ওটা নিয়ে ট্রেড করতে যান তাহলে আপনাদের ধরা খাওয়ার প্রবাবিলিটিটা বেশি থাকবে তো আমি এখানে ট্রেনটা সেট হতে দিলাম তার মানে কি তাকে রিটেস হয়ে দেখতে দিলাম যে সে রিটেস করে উপরের দিকে চলে যায় নাকি রিটেস করে সে ট্রেনটাকে ধরে রাখতে পারে যখন সেলাররা প্রেশার দিয়ে ধরে রাখতে পারবে তার মানে কি তখন ট্রেনটা সেট হয়েছে যদি তার আগেই ওটা উপরের দিকে ব্যাক করে চলে যায় অত উপরে চলে যায় তার মানে কি তখন মার্কেট রেঞ্জিং মার্কেটে রয়েছে এটা আপনাদেরকে বুঝতে হবে এটাই হলো বোঝার বিষয় তাহলে আমি যখন দেখলাম এখানে রিচেস হলো এবং রিচেস হলে এই মুভিং এভারেজের কাছে সে একটা পিনবার ক্রিয়েট হলো পিনবার ক্রিয়েট হওয়া মানে আমি কি জানি যে এইখানে প্রাইসটা রিভার্স হতে পারে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে রিভার্স হবে তা না তবে এখানে রিভার্স হওয়ার প্রবাবিলিটিটা বেশি এবং তারপরে ক্যান্ডেলটা দেখেন রেড ক্যান্ডেলটা এখানে এটা হলো একটা বেয়ারিশ ইঙ্গালফিং প্যাটার্ন তার মানে এখানে যে বুলিশ বডিটা ছিল যে বুলিশ বডিটা থেকে এই বেয়ারিশ বডিটা অনেক বড় এই বড় হওয়ার কারণে আমরা এখানে দুটা প্যাটার্নের কনফার্মেশান পেলাম একটা হলো পিনবার প্যাটার্ন আর একটা হলো বেয়ারিশ ইঙ্গালফিং প্যাটার্ন কোথায় পেলাম যে এই জায়গাটাতে মুভিং এভারেজ একটা ডাইনামিক রেজিস্টেন্স জোন হিসাবে কাজ করছে ঠিক আছে তাহলে এই জায়গা থেকে আপনি সেল ট্রেডটা নিতে পারেন মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার স্ট্র্যাটেজির মাধ্যমে এখন দেখেন আপনি তার সাথে আরও কত সুন্দর একটা টুল ইউজ করতে পারেন যেটা আপনাদেরকে আমি ফিউচার প্রাইস ক্রেডিট করা শিখিয়েছিলাম যদিও আপনার মুভিং এভারেজ হলো একটি ল্যাগিং ইন্ডিকেটার বাট এই ল্যাগিং ইন্ডিকেটার থেকে আপনি ট্রেড এন্ট্রির একটা কনফার্মেশান পেলেন যে একটা সাপোর্ট ইনস্টেন্স জোনে এসেছে বা ওই মুভিং এভারেজ কাছাকাছি এসেছে এবং সেখানে একটা ক্যান্ডালিস্টিক প্যাটার্ন এবার এর উপরে আমি আরেকটা সুন্দর স্ট্রং ইন্ডিকেটার ফিবোনাচি বসাই দিলাম এখন দেখেন আমি যখন এখানে ফিবোনাচি লাইনটা বসালাম আমরা জানি যে ফিবোনাচিটা কোথা থেকে কোথায় বসাতে হয় এটা কিন্তু আমি আপনাদেরকে একটা পুরো ভিডিওতে এবং লাইভ চ্যাটে বসা দেখায় শিখেছিলাম যে আপনারা দেখবেন যে লাস্টে এটা কোন ট্রেন্ডে রয়েছে এটা রয়েছে লাস্টে ডাউন ট্রেন্ডে এটা যদি আপনি চোখের আন্দাজে দেখতে পারেন যদি আপনার মুভিং এভারেজ না থাকতো চোখের আন্দাজে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি যে উপর থেকে নিচের দিকে নেমে আসছে তার মানে এটা ডাউন ট্রেন্ড আবার তার উপরে দেখেন এই মুভিং এভারেজ বলতে হচ্ছে এটা ডাউন ট্রেন্ড কারণ আপনার ফার্স্টের যে মুভিং এভারেজ সেটা নিচের দিকে আর স্লোয়ারটা উপরের দিকে তাহলে এই যে দেখেন এবিসিডি অর্থাৎ যে মুভিং এভারেজটা যে আপনার এবিসিডির মতো কাজ করছে বা বেসিকের মতো কাজ করছে যারা নতুন ট্রেডার যারা নোভিস ট্রেডার যারা হয়তো হায়ার হাই হাওয়ার লো বা লোয়ার হাই লোয়ার লো এগুলো দেখে বা এরকম মুভমেন্ট দেখে ট্রেডটাকে ধরতে পারেন না বলতে পারেন যে অনেক সময় কোয়েশ্চেন করে যে এখন মার্কেট কোন ডিরেকশানে রয়েছে তখন কিন্তু আপনি এই যে মুভিং এভারেজ বসিয়ে আইডেন্টিফাই করে নিতে পারেন যেমন ধরেন আপনি যদি একটা মুভিং এভারেজও বসান মনে করেন এই ফিফটি ডে মুভিং এভারেজ যেটা হলো শুধুমাত্র ব্লু মুভিং এভারেজ
তখন কিন্তু আমি জানি না যেটা উপরের দিকে উঠছে কত দূর উঠতে পারে তাহলে এই ফিউচার প্রেডিক্ট করার জন্যই কিন্তু আমার একটা স্ট্র্যাটেজি ছিল সেটা হলো ফিবোনাচির আমি রিটার্সমেন্ট টুরে গিয়ে দেখব যে যত কতটুকু রিটার্স করতে পারে আমি যখন ফিবোনাচি সিরিজের ভিডিওটা দিয়েছিলাম অর্থাৎ লাইভ চার্টে ফিবোনাচি কী করে ব্যবহার করতে হয় এই ভিডিওটা দিয়েছিলাম তখন বলেছিলাম যে হয়তো সেটা থার্টি এইট পয়েন্ট টু অথবা ফিফটি অথবা সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট এইটে বাদা পেয়ে ট্রেনটা ফিরে আসতে পারে যদি রিচার্জ করতে চাই আর যদি সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট এইটের উপরে চলে যায় তাহলে আমরা ধরে নিই যে সেটা হয়তো কনসোলিডেট মার্কেট বা দিকটা চেঞ্জ করেছে তো এখন আমি আস্তে আস্তে আগাই আমি এখন আমরা চার্টে এই অবস্থাটাই দেখি এই অবস্থা আমি কী দেখতে পাচ্ছি এখানে মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার হয়েছে এটার একটা কনফার্মেশন আমার কাছে রয়েছে প্রাইসটা উপর দিকে নিচে নেমে এসে এখানে বাধা পেয়ে তারপরে আবার উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে এবং উপরের দিকে উঠে গিয়ে এই জায়গাটাতে কিন্তু আমার অনেকগুলো কনফার্মেশন আমি একসাথে পেয়েছি কি কী ধরনের কনফার্মেশন পেয়েছি আপনারা যদি একটু লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে দেখতে পাবেন যে এইখানে একটা পিনবার ক্রিয়েট হয়েছে পিনবার ক্রিয়েট হওয়া মানে কি পিনবার ক্রিয়েট হওয়া মানে হলো এটি একটি ক্যান্ডেলিস্টিক প্যাটার্ন ক্যান্ডেলিস্টিক প্যাটার্ন বলতে কি বোঝা থাকে এই পিনবারটা আমাকে বোঝাচ্ছে যে উপরের দিকে সে উপরে ওঠার চেষ্টা করেছিল বাট এই লম্বা ডেলটা নির্দেশ করছে যে সেলাররা চাপ দিয়ে তাকে নিচে নামাই দিয়েছে তার মানে হলো এইখানে বাই এবং সেল ট্রেড যখন তারা একে অপরের সাথে ফাইট করছিল তখন কিন্তু বেয়ার এই মার্কেটে উইন হয়েছে এবং উইন হওয়ার পরে তার পরবর্তী ক্যান্ডেলটা দেখেন আমি কিন্তু তার পরবর্তী ক্যান্ডেলে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে একটা বেয়ারি সিনকালফিং প্যাটার্ন ক্রিয়েট হয়েছে এর মানে হলো মার্কেট তার দিক পরিবর্তন করতে পারে দুটা ক্যান্ডেলিস্টিক প্যাটার্ন কনফার্মেশন এখান থেকে আমি পেলাম দেখেন আমি কিন্তু ট্রেডটা এখান থেকে সেল বসাই নেই বরং আমি এখানে ওয়েট করছিলাম যে কখন এটা রিটেস করে উপরের দিকে আসে এটাই হলো নতুন ট্রেডার এবং অভিজ্ঞ ট্রেডারের মধ্যে পার্থক্য যারা অভিজ্ঞ ট্রেডার তারা কিন্তু এইখান থেকে সেল ট্রেড বসাবে না কিন্তু যারা নতুন ট্রেডার তারা যখন দেখবে যে অনেক জোরে মার্কেটটা বেয়ার মার্কেটে নিচের দিকে নেমে আসছে তখন কিন্তু তারা এখানে ট্রেডটা বসাই দিবে এবং ট্রেড বসালে যেটা হবে যে তারা কিন্তু তাদের স্টপ লসটা অনেক বস বড় বসাতে হবে এবং দেখা যাবে যে তারা ক্রসিং ওভারের পরে যখন বসালো তখনই সাথে সাথে আবার স্টপ লস হিট করে তাদের ট্রেড থেকে বেয়ে আসতে বাধ্য হলো কিন্তু যারা অভিজ্ঞ ট্রেডার তারা কিন্তু ওয়েট করবে কারণ তারা জানে যে মুভিং এভারেজটা তখনই ভালো কাজ করে যখন ট্রেন্ড ক্রিয়েট হয় তাহলে এই ট্রেন ক্রিয়েট হওয়া পর্যন্ত আপনাকে ওয়েট করতে হবে তো ট্রেন ক্রিয়েটের কনফার্মেশনটা হলো যে যখন আপনার প্রাইসটা নিচে নেমে উপরের দিকে রিটেস করে আসবে রিটেস করে সেটা যদি এই সিক্সটি ওয়ানের উপরে না চলে যায় আমরা আপনাদেরকে পূর্ববর্তী ভিডিওতে দেখিয়েছিলাম যারা ফিবোনাচি সিরিজের ভিডিওটা দেখেন নাই তারা আবার কাইন্ডলি ফিবোনাচি সিরিজের ভিডিওটা এবং লাইফ চ্যাটে কী করে ফিবোনাচি সিরিজ ব্যবহার করতে হয় সেই ভিডিওটা দেখে আসেন তাহলে আপনাদের জন্য আইডিয়াটা ক্লিয়ার হবে যে আমি এখান থেকে একটা রিটেস জোন অলরেডি বের করে রেখেছি যে থার্টি এইট পয়েন্ট টু ফিফটি বা সিক্সটি ওয়ান পয়েন্টে কিন্তু বাধা পেয়ে সেটা আবার নিচের দিকে আসতে পারে যখন সেটা ডাউন ট্রেন্ডে থাকবে বা পূর্ববর্তী ট্রেনটাকে ফলো করবে কিন্তু সেটা যদি সিক্সটি ওয়ানকে ভেদ করে উপরের দিকে চলে যায় তখন আমি বলবো হয় সেটা কনসোলিডেটেড মার্কেটে এন্টার করলো অথবা দিক পরিবর্তন করে সম্ভাবনা রয়েছে কিন্তু এখন এখানে দেখেন আমি কিন্তু জানি যে ফিউচারে কী হতে যাচ্ছে তাহলে এই জায়গাটা এসে আমি দেখতে পেলাম আমার অনেকগুলো জিনিসের কনফার্মেশন এক হলো যে এখানে আমি ক্যান্ডেলিস্টিক প্যাটার্ন পেলাম যেটা আগেই বললাম পিনবার দুই হলো এই ফিফটিতে এসে অর্থাৎ ফিবোনাচির ফিফটি লেভেলে আমি পিনবারটা পেলাম দুই নম্বর জিনিস তিন নম্বর জিনিস হলো মুভিং এভারেজ যে ডাইনামিক রেজিস্টেন্স হিসাবে কাজ করছিল যেটা আমি আমার পূর্ববর্তী পর্ব টুতে বলেছিলাম সেখানেও কিন্তু আমি দেখেছিলাম যে ডাইনামিক জোন হিসাবে বা ডাইনামিক রেজিস্টেন্স হিসেবে কিন্তু মুভিং এভারেজ ইউজ হতে পারে তা এখানেও দেখেন ঠিক ডাইনামিক রেজিস্টেন্স হিসেবে এখানে ইউজ হয়েছে তাহলে এখন আমরা কী করবো এখানে আমরা বাই ট্রেড বসাবো রাইট না এখানে আমরা বাই ট্রেড বসাবো না এখানে আমরা সেল ট্রেড বসাবো কেন সেল ট্রেড বসাবো কারণ এটা নিচের দিকে আছে প্রেশার এই জন্য এটা এক নাম্বার সেল ট্রেড হবে এখানে আমি সিগন্যাল পেলাম তাহলে সেল ট্রেড এখানে আমি ক্লোজ হওয়ার সাথে সাথে একটা সেল ট্রেড ওপেন করে দিতে পারি সেল ট্রেড ওপেন করার পরে এর স্টপ লসটা কোথায় হবে এই পিনবারের মাথায় অথবা এই সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট এইটের উপরে তাহলে এখন আমি দেখি যে যদি আমি সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট এইটের উপরে আমার স্টপ লসটা বসাতাম তাহলে আমি রিস্ক নিতাম থার্টি পিপের মতো টোয়েন্টি ফাইভ দেখা যায় থার্টি মনে করেন আমি থার্টি পিপ উপরে স্টপ লস বসালাম তাহলে এখন আমাকে দেখতে হবে টেক প্রফিটটা যাতে আমার থার্টি পিপসের বেশি হয় আমি এখানে এই প্যাটার্ন পাওয়ার পরার সাথে সাথেই কিন্তু বসাই দিব না বসাই দিলে যেটা হবে আমি কিন্তু আমার ট্রেড প্ল্যান অনুযায়ী চললাম না আমি দেখলাম না যে আমার রিস্ক দেওয়ার বিষয় কত আপনাকে প্রথমে দেখতে হবে যে পরিমাণ আপনি রিস্ক নিচ্ছেন যে থার্টি পিপস আপনি রিস্ক নিচ্ছেন অ্যাটলিস্ট থার্টি পিপস যাতে আপনি রিটার্ন পান যদি থার্টি
মুভিং এভারেজ যে একটা বাধা হিসেবে কাজ করবে ডাইনামিক সেটাও কিন্তু না মুভিং এভারেজ আপনার মাথার উপরে তার মানে নিচের দিকেও মুভিং এভারেজ নাই যে সেখানে গিয়ে সে ডাইনামিক সাপোর্ট হিসেবে কাজ করবে তাহলে অ্যাটলিস্ট আপনি এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়ান ইস টু ওয়ানের রেশিওর থেকে বেশি এবং আপনি এখানে ওয়ান ইস টু টু পর্যন্ত টেক প্রফিট দিতে পারেন তাহলে অবশ্যই এখান থেকে একটা আইডিয়াল সিচুয়েশন হবে অনেকগুলো কনফার্মেশনের সম্বন্ধে একটা সেলটেড বসানো এখন আপনি পিছনের দিকে আসেন এসে দেখেন আপনি কিন্তু একটি ডেট থেকে টেক প্রফিট নিয়ে বের হয়ে আসতে পারলেন ঠিক আছে তাহলে এখন দেখেন এটা হলো একটা স্ট্র্যাটেজিতে এন্ট্রি করা এবং স্ট্র্যাটেজি থেকে কি করে আপনি সফলভাবে রিক্স রেশিও মেনে ট্রেড বসাতে পারেন সেটার একটা এক্সাম্পল তো এখন আমি তো এন্ট্রি পেয়ে গেলাম এখন আমি কি করে এক্সিট করব এক্সিট করার ক্ষেত্রেও কিন্তু আপনার এই মুভিং এভারেজ খুব সুন্দর একটা উইপন হতে পারে যেমন ধরেন আমি যখন এই ট্রেড থেকে সেল ট্রেডে বসিয়েছিলাম আমি একটা টেক প্রফিট হয়তো এখান থেকে নিয়ে নিলাম অর্ধেক ট্রেড আমার ক্লোজ করে দিলাম কিন্তু তারপরে কিন্তু আমি এই ট্রেডের উপর সাথে লেগে থাকতে পারি কেন লেগে থাকতে পারি ফর এক্সাম্পল এইটা কিন্তু এখন আপনার ডাইনামিক রেজিস্টেন্স জোন হিসেবে কাজ করছে প্রাইস এর উপরে যেতে পারছে না এখানে এসে দেখেন বাধা পেয়ে আবার নিচের দিকে চলে আসছে আমি কিন্তু একদম লাইফ চার্ট দেখাচ্ছি এখন মনে করেন যে আপনারা লাইফ চার্টে ট্রেড মিস করেছেন তাহলে আবার কি করবেন সেই লাইফ চার্টটা আপনার রিজিস করে আপনাকে ট্রেডের অপরচুনিটি খুঁজে বের করতে হবে সেটা আমি দেখাবো বা তার আগে বলি যে আমি ট্রেড যদি এখানে নিতাম কেন বের হয় নাই এখান থেকে এখান থেকে এই কারণে বের হয়নি কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি যে এই মুভিং এবার যে ক্লাউডটা রয়েছে সেটা কিন্তু এখনও ভালো সাপোর্ট জোন অর্থাৎ রেজিস্টেন্স জোন যেহেতু পুরো যাচ্ছে রেজিস্টেন্স জোন হিসাবে কাজ করছে তাহলে আমি কিন্তু এখনও এই সেলটেডের মধ্যে আছি বা এই সেলটের মধ্যে থাকতাম যদি আমি এখান থেকে এন্ট্রি করতাম যদি আমি এখান থেকে এন্ট্রি না করে এই মুহূর্তে মনে করেন আমি কেবলই চারটা খুললাম তাহলে কি আমি এখানে সেলটেড বসাবো না সেলটেড বসাবো না যদিও আমার মুভিং এভারেজ ক্রস ওভার বলছি যে সেলটেড বসানোর জন্য এটা নিচের দিকে আছে কিন্তু আমি এখানে সেলটেড বসাবো না কি করবো সেটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাবো তার আগে যেটা বলি সেটা হলো এক্সিট প্ল্যানটা কী হবে এক্সিট প্ল্যানটা হলো আমি বিভিন্নভাবে সেট করতে পারি ফর এক্সাম্পল আপনি টেক প্রফিট দিয়ে সেট করতে পারেন যে ওয়ান ইস টু ওয়ান ওয়ান ইস টু টু ওয়ান ইস টু থ্রি এটা আপনার এক্সিট প্ল্যান হতে পারে সেকেন্ড এক্সিট প্ল্যানটা এরকম হতে পারে যে আপনি মুভিং এভারেজ মনে করেন যে এরকম একটা মুভিং এভারেজ আছে তার উপরে যদি ক্রস করে আমার ভ্যালুটা এবং সেখানে ক্লোজ হয় তাহলে আমি সেখানে আমার ট্রেডটা ক্লোজ করে দিব যেমন ধরেন আমি একটু এক্সাম্পল এর মতো করে দেখাই যে কখন আপনি এখান থেকে বেরে আসবেন ফর এক্সাম্পল আপনি এই জায়গা থেকে ট্রেড এন্ট্রি করলেন এই ট্রেড এন্ট্রি করলে আপনি ঠিক করে রাখলেন যে এই নীল যে ক্যান্ডেল এই মুভিং এভারেজটা রয়েছে অর্থাৎ স্লো যে ফিফটি ডে মুভিং এভারেজটা রয়েছে সরি ফিফটি ক্যান্ডেলিস্টিক মুভিং এভারেজ রয়েছে তার নিচে ক্লোজ হলে আপনি এখান থেকে বের হয়ে আসবেন তাহলে আপনি মনে করেন এরকম একটা জায়গা থেকেও যদি এন্ট্রি করেন মার্কেটে তাহলে এখান থেকে আপনি এন্ট্রি করে আপনাকে ধৈর্য ধরে রাখতে হবে এই পর্যন্ত অর্থাৎ এখানে পর্যন্ত আপনি এক্সিট করতে পারেন অর্থাৎ বিপরীত যেই ক্যান্ডেলটা আপনার স্লোয়ার বা ফাস্টার যেটা আপনি ঠিক করেন এটা ডিপেন্ড করছে আপনার উপর আপনি যদি এখন ফাস্টারটাকে ঠিক করেন যে আপনি ট্রেলিং স্টক হিসাবে ইউজ করবেন তাহলে আপনি এখান থেকে বেরোচ্ছেন আবার যদি আপনি তাকে স্লোয়ারটাকে ইউজ করতে চান তাহলে এখানে বেরোচ্ছেন যে ওর নিচে এটা ক্লোজ হলে ওর নিচে ক্যান্ডেলটা ক্লোজ নেয় বের হয়ে আসবে এটা হলে আপনার এক্সিট প্ল্যান হতে পারে এটা যে একদম রিজিট এক্সিট প্ল্যান তা না আমি একটা এক্সিট প্ল্যান আপনাকে দেখালাম আর আমি আরও ভালো এক্সাম্পল দেখানোর চেষ্টা করি আপনাদেরকে ফর এক্সাম্পল যে স্ট্র্যাটেজি আপনাদেরকে দেখালাম আর কি সেটা দিয়েই খুঁজে বের করার চেষ্টা করি তাহলে সুবিধা হবে ফর এক্সাম্পল এখানে আসি এখান থেকে সুন্দর দেখেন এখানে এখান থেকে যখন সেল ট্রেড এখানে ক্রস ওভারটা কোথায় হলো এই ক্রস ওভারটা হলো এইরকম একটা জায়গায় এর আগ পর্যন্ত কিন্তু আমি কোনো সেল ট্রেড নিই না এই জায়গায় কিন্তু আমি সেল ট্রেড নিই না এখানে কনসলেটেড মার্কেট ছিল এখানে সেল ট্রেড আমি নিব না কারণ আমি জানি যে এই মার্কেটে এখন এখানে কোনো ট্রেন সেট আপ হয় না যখন এই ক্রস হয়ে গেল তখন কিন্তু এটা ট্রেন সেট হয়ে গেল কারণ কি এই যে এতটুকু জায়গা এটাকে আমাকে ট্রেন সেট করতে সাহায্য করলো অর্থাৎ কনসলেটেড মার্কেটে থাকবে না নিচের দিকে নেমে আসবে যেহেতু এটা নিচের দিকে নেমে আসছে তার মানে এইখানে আমার কি হলো এই ক্যান্ডেলটা যখন ক্রস করলো তখন তো ক্রস ওভার হয়ে গেল এখানে কিন্তু আমি সেলটেড বসাবো না বস না বসে আমি কি করব আমি সেলটেড বসানোর জন্য ওয়েট করব ওয়েট করে কি করব যখন দেখবো যে সেটা আবার এই ক্লাউডের কাছে সে একটা রিভার্সাল প্যাটার্ন দিবে অর্থাৎ এইখানে সে এখানে বাধা পেলো এখানে দেখেন আবার রিভার্সাল প্যাটার্ন দিল এই যে একটা ব্যারিশ ইনগালফিং প্যাটার্ন দিল সেই আগের মতো তাহলে কি করবো আমি এখান থেকে একটা সেলটেড বসাবো এখানে এসে সেলটেড বসা এখান থেকে এইটুকু আমাদের স্টপ লস দিয়ে আমরা এখানে টেক প্রফিট জন্য জন্য টার্গেট করতে পারি তো এটা একটা স্ট্র্যাটেজি এটা একটা স্ট্র্যাটেজি এরকম করে আপনার নিজের মতো বানায় নিতে পারে তো মনে করেন আমি এখানে এন্ট্রিটা করলাম এই জায়গাটায় এ
ঠিক আছে আবার যদি মনে করেন আগে জায়গাটাই দেখি এখানেও কি হচ্ছে এখানেও দেখেন যে এখানে এসে যখন ক্রস ওভারটা ঘটলো সাথে সাথে আমি ট্রেড নিয়ে নেই ক্রস ওভার করে যখন উপরের দিকে আসলো এসে এখানে কি করছে একটা প্যারালার প্যাটার্ন ক্রিয়েট করছে একটা বুলিশ তার সাথে সাথে বিয়ারিশ প্যাটার্ন তার মানে এখান থেকে আমি সেল ট্রেড নিতে পারি রিস্ক কিন্তু খুবই কম রিওয়ার্ড দেখেন কত বেশি যখন এটা ট্রেন্ডি মার্কেটে থাকবে এখন ট্রেন্ডি মার্কেটে না থেকে যদি কনসলেট মার্কেট থাকতো অথবা সেদিন নিচের দিকে সবাই উপরের দিকে বেরো যেত তাহলে আপনি কম একটা স্টপ লস নিয়ে বের হয়ে আসলেন তারপরে এখানে দেখেন আপনি এখান থেকে বের হতেন তাহলে কি হতো আপনার এখান থেকে কিন্তু সুন্দর একটা এই পরিমাণ প্রফিট আপনি নিয়ে বের হয়ে আসতে পারতেন তারপরে আবার নিচের দিকে আসেন এখানে দেখেন যে যখন আমার ক্রস ওভার হয়েছে সাথে সাথে কিন্তু আমি ট্রেড নিবো না ওয়েট করবো এই যেমন ধরেন এই জায়গাটা ক্রস ওভার এখানে হয়েছে বলে আমি এখানে ট্রেড নিয়ে নেয় ওয়েট করেছি ব্যাক করে এসেছে এই প্যাটার্ন পর্যন্ত এসে আবার দেখেন এখানে একটা বুলিশ প্যাটার্ন ক্রিয়েট করেছে এর সাথে সাথে আপনি দেখেন এখানে সাপোর্ট জোনের সাথেও এটা মিশে গেছে সাপোর্ট বলতে কি এই দেখেন আপনি যদি সাপোর্ট এখানে টানেন তার মানে কি এই জায়গাটা একটা স্ট্রং সাপোর্ট ছিল এই সাপোর্টের সাথে মিলে এখানে একটা ক্যান্ডেলিস্টিক প্যাটার্ন ক্রিয়েট করেছে তার মানে আপনি কতগুলো জিনিসের কনফিডেন্স পেলেন এক হলো আপনি বুবিং এভারেজের একটা কনফিডেন্স পেলেন দুই হলো আপনি ক্যান্ডেলিস্টিক প্যাটার্ন তিন হলো আপনি আপনার সাপোর্ট রেজিস্টেন্স এখন আপনি এখানে ফিবোনাচি দিয়েও আপনার সাপোর্ট রেজিস্টেন্স বের করতে পারেন কি করে কারণ আপনি এইটুকু জানেন না আপনি এই পর্যন্ত আছেন তাহলে আপনি ফিবোনাচিটা ড্র করবেন এই লো থেকে এই হাই পর্যন্ত এবং এই লো থেকে হাই পর্যন্ত এখানে দেখেন থার্টি এইট পয়েন্ট টুতে কিন্তু এই প্যাটার্নটা ক্রিয়েট হয়েছে যখন এই প্যাটার্নটা আপনার ক্রিয়েট হলো আপনি কিন্তু এখান থেকে রিস্ক নিতে পারেন কোন পর্যন্ত এই থার্টি এইট পয়েন্ট টু থেকে সিক্সটি ওয়ান পয়েন্ট এইট পর্যন্ত যদি আপনি রিস্ক নেন তাহলে রিওয়ার্ড কিন্তু আপনার অ্যাটলিস্ট যদি এই পর্যন্ত আসেন তাহলে টু ইস্ট ওয়ানের বেশি তো এই হলো আপনার মোটামুটি একটা রাত্রি ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি আপনি এভাবে মুভিং এভারেজ দিয়ে এবং তার সাথে সাথে আপনার আগে যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো আপনাকে শিখেছিলাম মুভিং এভারেজের সাথে সাথে ফিউনার্জি সাপোর্ট রেজিস্টেন্স ওই জিনিসগুলোকে ইউজ করে আপনি আপনার ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে পারেন তো এই রকম একটা ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি মনে করেন আপনি ডেভেলপ করে ফেললেন ডেভেলপ করে আপনি এখন চার্টের মধ্যে আসলেন সবচেয়ে কঠিন বিষয় হলো লাইফ চার্টে এসে আপনার এই জিনিসটাকে দেখা তো লাইফ চার্টে আপনি যখন দেখতে পাচ্ছেন যে নিচের দিকে প্রাইসটা আছে তার মানে এখানে আপনি বাই ট্রেড না নিয়ে সেল ট্রেড নেওয়ার অপরচুনিটি খুঁজবেন হ্যাঁ এখানে অনেকে বাই ট্রেড নেওয়ার অপরচুনিটি খুঁজতে পারে যখন যারা এখানে ধরে কনসলিডেটেড ট্রেড করবে বাট আমার উদ্দেশ্য এখন সেটা না আমার উদ্দেশ্য হলো যেই ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিটা আমরা এতক্ষণ ডেভেলপ করলাম সেটা এখানে আমি কী করে অ্যাপ্লাই করবো তাহলে দেখেন এটা হাই পয়েন্ট হলো এইটা এটা লো পয়েন্ট হলো এইটা আমি যদি এখানে দেখি বেড়াচ্ছি আঁকি এটা কিন্তু আমি রিটেস হওয়া পর্যন্ত ওয়েট করবো তো এইখানে আমি হাই পয়েন্ট থেকে এই লো পয়েন্ট আমি শুরু আছি আঁকবো এখে এই মুভিং এভারেজের সাথে সাথে আমি এই রিটেসমেন্টের জন্য ওয়েট করতে থাকবো কোথায় ওপর ওয়েট করতে থাকবো আমি এক্সপেক্ট করবো যে এটা এই পর্যন্ত উপরের দিকে উঠে আসুক হয় এটা থার্টি এইট পয়েন্ট টু অথবা এটা টোয়েন্টি থ্রি পর্যন্ত চলে আসুক কারণ এটা যেহেতু স্ট্রংভাবে নিচের দিকে নামছে হয়তো এই টোয়েন্টি থ্রি পয়েন্ট এইটে এসে আমি একটা ক্যান্ডেলিস্টিক প্যাটার্ন পেতে পারি কিন্তু এই ক্যান্ডেলিস্টিক প্যাটার্ন যদি আমি এইখানে পাই তাহলে কি আমি সেলটেটটা বসানোর জন্য উপযুক্ত জায়গা হবে এটা নাম হতে পারে কেন নাম হতে পারে কারণ এইখান থেকে আপনি যদি দেখেন তাহলে নিচে কিন্তু বাধা খুব কাছাকাছি লেভেলে আছে তার মানে আপনার থার্টি লেভেলে একটা ভালো বাধা আছে ওই থার্টি লেভেলে যদি আপনার বাধা থাকে তাহলে আপনাকে তখন রিক্স রিওয়ার্ড ক্যালকুলেট করে দেখতে হবে যে আপনার থার্টি রিওয়ার্ডে মানে থার্টি যে রিস্ক নিচ্ছেন সেটা তার রিওয়ার্ডের পরিমাণটা বেশি হয় কিনা যদি বেশি না হয় তাহলে আমরা সেই ট্রেড নিব না হয়তো ওয়েট করবো যে থার্টি এইট পয়েন্ট টু পর্যন্ত আসার বা ফিফটি পর্যন্ত আসার তাহলে হয়তো তখন আপনার রিক্স রিওয়ার্ড রেশিওটা বেশি হবে তো এই জন্য এইভাবে যখন কোনো একটা স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করবেন আপনাকে চার্টে বসায় বসায় প্র্যাকটিস করতে হবে এখন দেখেন আপনি লাইফ চার্টে বসায় যখন প্র্যাকটিস করবেন তখন আপনার জিনিসটা আরও আপনার আয়ত্তের মধ্যে আসবে এবং আপনি তখন সফলভাবে এটাকে ইউজ করতে পারবেন এখন মুভিং এবারে যদি আমি আপনাদেরকে দেখালাম যে জিনিসগুলো আমি বলার চেষ্টা করেছিলাম সেটি আমি লাইফ চার্টে এসে দেখালাম যে শক্তিশালী মার্কেটের গতিবিধি সম্পর্কে ধারণা পেতে পারি তা পেলাম কিনা এখানে আপনারা দেখেন যে যখন ক্রস করে নিচের দিকে চলে আসলো তখন আমি বলতে পারছি যখন এই ক্রস করে নিচের দিকে চলে আসলো তখন এই জায়গাগুলো স্ট্রং ট্রেড আমাদেরকে আইডেন্টিফাই করে দিচ্ছে যখন স্ট্রং ট্রেড আইডেন্টিফাই করে দিল তখন আমি সঠিক সময় ট্রেড এন্ট্রি নিয়ে ধারণা পেতে পারি সেই ট্রেড এন্ট্রিটা কী করে ধারণা পেতে পারি যে এই যে একটা ক্লাউড তৈরি হলো স্লোয়ার এবং ফাস্টার মুভিং এভারেজ সেই পর্যন্ত রিটেস করে আসা পর্যন্ত আমি ওয়েট করতে পারি ক্রস ওভারের সাথে সাথে আমি চিটটা না বসে সেটা ওয়েট করে আসা পর্যন্ত আমি ওয়েট করতে পারি তাহলে যেটা হবে আমি একটা কনফার্মেশন পাবো তার সাথে সাথে কী হবে
এই দায়িত্ব এর সাথে সাথে আমরা দায়িত্ব আপনাদেরকে দেখানো কোথায় ঠিকমতো কাজ করছে না তাহলে আমরা একটু চ্যাপ্টার ব্যাক করে এসে দেখি যে কোথায় ঠিকমতো কাজ করছে না নালে তো আপনি বুঝতে পারবেন না যে শুধুমাত্র এই স্ট্র্যাটেজি দিয়ে আপনি এখানে অনেক ভালো ভালো স্ট্র্যাটেজি সরি চেক দেখতে পাচ্ছি আমি সো আমি একটা খারাপ জায়গা খুঁজে বের করার চেষ্টা করি এই যেমন ধরে এখানে একটা খারাপ জায়গা যখন আপনি এই জায়গাটা ট্রেড করতে যাবেন তখন দেখতে পাচ্ছেন কি মুভিং এবারে উপরের দিকে নির্দেশ করছে উপরের দিকে গেল নিচের দিকে গেল আবার নিচে দিকে ক্লোজ হলো আবার এটা উপরে গেল আবার নিচে গেল আবার উপরে গেল নিচে গেল আপনি যদি ওই স্ট্র্যাটেজি স্ট্র্যাটেজি আপনি এটাকে ডেভেলপ করলেন ট্রেড করতে যান তাহলে ওই যে আপনার হজ বড় যে চারটা দেখাচ্ছিলাম সেরকম অবস্থা হয়ে গেল তাহলে আপনি যদি এটা ঠিক করতেন যে উপরে গেলে বাই নিবো নিচে গেলে সেল নিবো তাহলে দেখেন এখানে একটা বাই বসা দিন এটা সেল বসা দিন বাই বসা দিন সেল বসা দিন বাই বসা দিন সেল বসা দিন আপনার ট্রেডিং এখন জিরো হয়ে যেত এই শুধুমাত্র স্টক টস খেতে খেতে কিন্তু আমরা কি করেছিলাম না আমি তো এই জায়গা থেকে বাই ট্রেড নিবো না কারণ হলো সরি সেল ট্রেড নিবো না যদিও এটা স্ট্রং নিচে ভাবে নিচে মেনে নেমে আসছে এই জন্য সেল ট্রেড নিনি কারণ তখন এটাকে ক্রস করে নেই এই ফাস্টারটা এখনও স্লোয়ারটাকে ক্রস করে আসে নেই কোথায় ক্রস করেছে এই জায়গাটাই ক্রস করেছে দেখেন ঠিক এই জায়গাটাই ক্রস করেছে তার আগ পর্যন্ত আমার এইখান থেকে শুধুমাত্র বাই ট্রেড নেওয়ার অপরচুনিটি আমি খুঁজবো সেল ট্রেড না তাহলে এইখানে যে আপনার নিচে নেমে আসলো নিচে নেমে আসলো নিচে নেমে আসলো এই যে ট্রেডগুলো আপনার ফিল্টার আউট হয়ে গেল অটোমেটিক্যালি আপনার স্ট্র্যাটেজি আপনার ট্রেডগুলোকে ফিল্টার আউট করে দিল দুই নম্বর হলো আমি এখানে শুধুমাত্র বাই ট্রেড নিতাম আমি ধরে নিলাম যে শুধুমাত্র আপনারা বাই ট্রেডগুলো নিলেন তাহলে যখন আপনার ফিল্টার আউট করলেন না তখন দেখা গেল এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আটটা ট্রেড নিতেন কিন্তু যখন ফিল্টার আউট করলেন তার সাথে সাথে এক দুই তিন চার চারটা ট্রেড নালিফাই হয়ে গেল তার মানে কি আপনার লস করার প্রবাবিলিটি ফিফটি পার্সেন্ট অলরেডি কমেই গেল তার উপরে আপনাকে আমি বলেছিলাম এখানে আপনি প্যাটার্ন খুঁজবেন বাই ট্রেড নেওয়ার জন্য এখন এখানে দেখেন তো কোনো প্যাটার্ন আপনি পেয়েছেন কিনা কোনো প্যাটার্ন কিন্তু পান নাই রেদার দেন শুধু এই জায়গাটা এই জায়গাটা আপনি কী পেলেন একটা প্যাটার্ন পেয়েছিলেন যেটা হলো বুলি সিঙ্গেল সিং প্যাটার্ন হয়তো আপনি শুধুমাত্র এই একটা ট্রেডেই লস করতে পারতেন তাও লস করতেন না যদি আপনি এখান থেকে ঠিক করতেন আপনার টেক প্রফিট কত হবে উনিশ থেকে বিশ আপনার যদি ওয়ান ইস টু ওয়ান হতো কারণ আপনি এখানে বাধা দেখতে পাচ্ছেন তাহলে কী হতো আপনি এখান থেকে ওয়ান ইস টু ওয়ান টেক প্রফিট নিয়েও সফলভাবে বের হয়ে আসতে পারতেন তাহলে এই দেখ এই যে এত একটা বাজে সিচুয়েশন ছিল মার্কেটে যেখানে আপনার মুভিং এভারের ক্রস ওভার হান্ড্রেড পার্সেন্ট ফেল করবে সেখানেও কিন্তু আপনি শুধুমাত্র ফিল্টারগুলো ইউজ করার কারণে বের হয়ে আসতে পারলেন যে কখন কোন ট্রেডটা নেবেন আপনার লসের পরিমাণ আপ টু ফিফটি পার্সেন্ট কমে আসলে অনেক ক্ষেত্রে আপনার এইটি পার্সেন্ট পর্যন্ত কমে আসতে পারে আর যদি আপনি অ্যাডভান্স লেভেল রেটেড হন তাহলে তো হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত কমে আসতে পারে তারপরে দেখেন এখানে যখন সেল ট্রেড অপরচুনিটি কেয়ার হলো তখন আমি এখান থেকে শুধুমাত্র সেল ট্রেড নেওয়ার চিন্তা ভাবনা করব সেল ট্রেডটা কোথা থেকে নিব এখানে দেখেন একটা ব্যারি সিঙ্গ্রাফিং প্যাটার্ন হলো এখান থেকে সেল ট্রেডটা নিব তাহলে এইভাবে আপনারা প্রাইসটা বসান আপনার চার্টে চার্টে বসে বসে প্র্যাকটিস করেন প্র্যাকটিস করে করে আপনি দেখতে পাবেন যে কিছু কিছু রুল আপনার জন্য ভালো কাজ করবে এই জিনিসটা কিন্তু সবার জন্য একভাবে কাজ করবেন আমি আবার বলে দিচ্ছি এটা কি কেউ হান্ড্রেড পার্সেন্ট একটা রিজিট রুল মনে করে কেউ এটাকে ঠিক করে নেবেন না যে আমি শুধুমাত্র এটা দিয়ে ট্রেড করবো এইটা বরং আমি একটা স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করা শেখালাম আপনাকে যে কী করে মুভিং এভারেজটা নেগেটিভ দিকগুলোকে বাদ দিয়ে যে আমরা নেগেটিভ দিকগুলোকে আমরা শিখেছি সেগুলোকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পজিটিভ দিকগুলোকে অ্যাকাউন্ট করে আমি সেখান থেকে একটা স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করলাম তো এইভাবে ইন্ডিকেটর দিয়ে কিন্তু আপনি সফলভাবে স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করতে পারেন যদি আপনার মার্কেট কন্ডিশন বা মার্কেট বোঝার ক্ষমতা থাকে এবং তার সাথে সাথে আপনি আরও অনেক কিছু লাইক আপনার চার্ট প্যাটার্ন লাইক আপনার ফিবোনাচি টুল এগুলো আপনি আপনার সাথে যদি ইউজ করেন তাহলে এর রিভার্স ঘটনা আমি বলতে পারি যারা মনে করেন শুধুমাত্র ফিবোনাচি টুল ধরে ইউজ করেন বা ফ্রাইস অ্যাকশন থেকে ট্রেড করেন ফ্রাইস অ্যাকশন মানে তো আপনার ক্যান্ডেল স্টিক প্যাটার্ন এবং সাপোর্ট রেজিস্টেন্স থেকে ট্রেড করা তারাও কিন্তু এই মুভিং এভারেজটাকে একটা উইপন হিসাবে ইউজ করতে পারেন মুভিং এভারেজ বসায় নিলেন বসায় নিলে দেখলেন যে ডাইনামিক সাপোর্ট রেজিস্টেন্স আপনার কাছাকাছি আছে কি বা মার্কেট আপনার কন্ডিশনে আছে কি তো এই হলো যে আপনার একটা ইন্ডিকেটারকে কী করে আপনার ট্রেডিং উইপন হিসাবে ইউজ করতে পারেন তো আশা করি মোটামুটি আপনাদের মুভিং এভারেজের ব্যবহারটা সম্পর্কে একটু আইডিয়া পেলেন ইন ফিউচারে হয়তো আমি মুভিং এভারেজ নিয়ে যখন আরও কিছু ডিপ অ্যানালিসিস করবো আর মুভিং এভারেজকে আরও কিছুভাবে ইউজ করা যায় টেকনিকগুলোকে দেখাবো বা যখন আমি ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি অন্য কোনো ইন্ডিকেটার বা অন্য কোনো ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজি ডেভেলপ করব তখন এর আরও ব্যবহারগুলো আপনাদেরকে শেখাবো আপাতত এতটুকুই থাক আশা করি ভিডিওটা আপনাদের কিছুটা হলেও কাজে লাগবে আমি আমি আপনাদের ফিডব্যাকের অপেক্ষা থাকলাম আর নেক্সট